എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത് താർക്കെ തഴവ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ച് ആറു മാസത്തിനിപ്പുറം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പതര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെ എക്സാം നടത്തപ്പെടും എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ആഴ്ച തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കിനി സമയമില്ല വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് നമ്മൾ എൻട്രിയിലൂടെ ചെയ്തത് ഇത്രമാത്രം എഫർട്ട് എടുത്ത് മറ്റൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകേണ്ട പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഊർജം പകരാനും മോട്ടിവേഷൻ തരാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സോറി പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിൽ ആറു മാസത്തിൽ ഈ കോഴ്സിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന കുറച്ച് അധ്യാപകരുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മെൻ്റർഷിപ്പ് ബാച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിച്ച അമീനയാണ് ഒരുപാട് മെൻ്റർഷിപ്പ് ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെൻ്റർഷിപ്പ് ബാച്ചിൽ ഉടനീളം അമീനയുടെ സേവനം ഞാനിവിടെ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അധ്യാപകരും എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് മിസ്സായിപ്പോകും എങ്കിലും ജി കെ ലീഡ് ചെയ്ത ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് എസ് ഐസ് എടുത്ത് സഹായിച്ച ആർഷ മിസ് മാത്സ് കൈകാര്യം ചെയ്ത വിപിൻ സാറ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എൻട്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രി എൻട്രിയുടെ എൻട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം ചെയ്തു തന്ന സബി ജസിൻ ജിനുമോളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രയത്നമായിരുന്നു ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പതിനഞ്ചോളം ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ലീഗൽ വൊക്യാബുലറി എടുക്കാൻ വന്ന ഗൗരി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേരുടെ എഫർട്ടും ഒരുപാട് പേരുടെ കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ കോഴ്സ് അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു അവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ അധ്യാപകരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻട്രിയുടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നിരുന്നു നോർമൽ ബാച്ചിലൂടെ ഇതേ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെൻ്റർഷിപ്പ് ബാച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും കുറച്ച് മെൻ്റർഷിപ്പും കൊടുത്ത് നമ്മൾ കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ മോഡൽ എക്സാം ഉൾപ്പെടെ നടത്തി അവ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം നമുക്കുണ്ട് സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻട്രി ടീമിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു വിതൌട്ട് യു നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കോഴ്സ് ഇത്രമാത്രം ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയാം പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പതര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചുള്ള രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരാം ഈ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഗ്യാപ്പ് തരാം എങ്കിലും ഈ സമയ പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കും ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മാർക്കിനാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് മൂന്ന് തെറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് കുറയ്ക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അമ്പത് മാർക്ക് ഗ്രാമർ പ്ലസ് വൊക്യാബുലറി പ്ലസ് ലീഗൽ വൊക്യാബുലറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് മാർക്കിന് ജി കെ റിനേസൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പത്ത് മാർക്കിന് മാത്സ് പ്ലസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്ര ഈസി ആയിരിക്കും ചോദ്യം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകരുത് എനിക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ള അതാണ് ഗ്രാമർ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട്
ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് മസ്റ്റാണ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് മസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻവിജുലേറ്ററോട് സമയം പറയാൻ ഒന്ന് പറയുക കാരണം സമയബന്ധിതമായിട്ട് നമുക്കത് എഴുതി തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമയം അറിയണം അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് സമയം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ഇൻവിജുലേറ്ററോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യം ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അറുപത് മാർക്കാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രസി രണ്ട് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷൻ മൂന്ന് എസ് എ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതേ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പാറ്റേണിൽ മാറ്റം വരുത്താം എന്തായാലും ടോപ്പിക്ക് മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രസിയും റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷനും എസ് എ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് ചോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എയിലെ അത് നമുക്ക് മാറ്റം വരാം അത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരാം അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ പോകണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രസി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷൻ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രസി പ്രസി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിലൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് സംഗ്രഹിക്കണം അതായത് തൊണ്ണൂറ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് വേർഡ്സേ ആകാവുള്ളൂ ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും തെറ്റില്ലാതെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സമ്മറി അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സമ്മറി സമ്മറി അല്ല എഴുതേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ചോർന്നു പോകാതെ എല്ലാ പോയിന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസിയും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷനും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എസ് എം തീരണം മാർക്ക് പോലെ തന്നെ ടൈം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇരുപത് മാർക്ക് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പാസേജ് തരും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തരുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എഴുതുമ്പം മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് മാക്സിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് അതായത് ആ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ പത്ത് മാർക്ക് റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വലക്കില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവിടെയും ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എ മൂന്ന് എസ് എ തരും രണ്ട് എസ് എ എഴുതണം ഒരു എസ് എയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ട് എസ് എയ്ക്കും കൂടി മുപ്പത് മാർക്ക് വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് വേർഡ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് അതിനകത്ത് നിൽക്കണം പത്ത് വേർഡ്സ് അങ്ങോട്ട് കൂടിയാലും ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് സമയബന്ധിതമായിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതി തീർക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ യുക്തിപൂർവ്വം നമ്മുടെ സമയം വിനിയോഗിക്കാം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് കാരണം ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ നാൽപ്പത് മാർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പറും വാല്യൂ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് മേടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവിൽ കുറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിയമനം നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തുക ഹാൾ ടിക്കറ്റും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡും അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ
ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കുക അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുക കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തുക കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതുക ഓക്കെ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊർജം പകരാൻ ഞാൻ പലരും പറയാറുണ്ട് സാർ ഒരു മോട്ടിവേഷനും കൂടെ തന്നു വിട്ടാൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഊർജമാകും എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോലിയാണ് ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അതുമാത്രമല്ല രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം നിയമിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഒരു വെയിറ്റുള്ള ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ നമ്മൾ എഫർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് ആ ജോലിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ജോലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക ഇനി തുടക്കത്തിൽ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പം പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വിധമൊക്കെ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും പരീക്ഷ എഴുതണം ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കാരണം നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു എസ് ഐ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല എല്ലാ പരീക്ഷകളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠി നമ്മൾ പഠിച്ചതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതും കൂടെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും പല പരീക്ഷകൾക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പഠിച്ച വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എല്ലാവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തുല്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും പരീക്ഷ എഴുതണം കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതണം ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു സീനുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സൈനികരുടെ ഇടയിലേക്ക് നായകനായ അഖിലസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഡോൺ ഗോ അതർവൈസ് യു വിൽ ബി കിൽഡ് നീ പോയാൽ നീ കൊല്ലപ്പെടും ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടേനെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അഖിലസ് തൻ്റെ താൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന സൈന്യത്തെ കാണാതെ അയാൾ ഇവനെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതെന്ന് അതായത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ എവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നോ അവിടെയെല്ലാം കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടും എന്ന് ഓർക്കുക സോ അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഈ നരകത്തിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തുമാത്രം എനിക്കറിയാം ഈ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ശാരീരികമായി വൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാജഡീസ് ഫേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്ത് വളരെ കൂളായിട്ട് പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി അവരുടെ അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ജീവിതത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു വെല്ലുവിളിയോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ കണ്ടുപഠിക്കണം അവരെക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വിജയപരാജയങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരേ എല്ലായിടത്തും വിജയിക്കാനോ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നിൽക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ നിന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് പറയാറുണ്ട് ഇഫ് യു കനോട്ട് ഫ്ലൈ ട്രൈ ടു റൺ ഇഫ് യു കനോട്ട് റൺ ട്രൈ ടു വാക്ക് ഇഫ് യു കനോട്ട് വാക്ക് ക്രീപ് ആൻഡ് ഡോൺ വീപ്പ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഹോപ്പ് സസ്റ്റെയിൻസ് ലൈഫ് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓടണം ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നടക്കണം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എഴയണം മനസ്സിൽ എപ
അതായത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രമാത്രം കഠിന വർക്ക് ആണെന്നുള്ളതല്ല ഹാർഡ് വർക്കിൽ കാര്യമില്ല മറിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു സ്മാർട്ട് വർക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇതായിരിക്കണം ജീവിതത്തിലും പരീക്ഷകളിലും നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട രീതികൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫർട്ടും പാഴാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കാരണം നമ്മുടെ എഫർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാലാന്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഈ ഹൈക്കോർട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ കോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ പഠിച്ചെടുത്തു അത് വേറെ പല പരീക്ഷയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കുകളും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകില്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കാര്യത്തെ കാണാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പം കാറൽ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ദസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് വർഷങ്ങളുടെ എഫർട്ട് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ നൂറ് കോപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് ആയിരം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞത് ആ പുസ്തക എഴുത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വലിച്ച സിഗരറ്റിൻ്റെ പൈസ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ പുസ്തക എഴുത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് ഇവൻ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതാൻ മാറ്റിവെച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് മൂലധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടന്നാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശവടക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ ആ ഏങ്കൽ സഹിച്ചു കൊടുത്ത പണം വരാൻ വേണ്ടി ബോഡിയും വെച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന കാറൽ മാക്സിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് വായിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമായി മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല റഫറൻസ് ബുക്കുകളോടൊപ്പമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം കാലം കാലാന്തരത്തിൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പണ്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാഗസീൻ എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മാഗസീൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി കാരണം അവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളല്ലാതെ ആരും നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ഇതിന് പ്രയോജനമില്ല നമ്മുടെ സമയം എഫർട്ടും വെറുതെ കളയുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് എനിക്കൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലായിരുന്നു സ്കൂളുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത മാഗസീൻ എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത എഫർട്ട് എനിക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പറ്റി അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അന്ന് ഞാനത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പുസ്തകം സ്വന്തമായിട്ട് ഇറക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യം വന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചരിത്രമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം ഒരുപാട് പത്ത് എഡിഷൻസോളം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമാണ് സോ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യുക ആശങ്കകളെല്ലാം വെറുതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കാതെ കളയുക വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക വിജയിച്ചു വരിക ആദ്യത്തെ അമ്പത് റാങ്കിൽ വരണം ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അധ്യാപകരെല്ലാവരും എൻട്രി ടീമും കോഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പം തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം പോകുന്നൊരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സജഷൻസ് അനുസരിച്ച് അധ്യാപകരിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ടോപ്പിക്കുകൾ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ഭാഗങ്ങൾ വാരി വലിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയൊരു കോഴ്സാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറയിലായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ അധ്യാപകരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം റിസൾട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്താറ് ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ വരാം പത്ത
ഗോൾഡ് മെന്റർഷിപ്പ് ബാച്ചിലൂടെയും നോർമൽ ബാച്ചിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൂടെ മാത്രം ക്ലാസ് കണ്ട് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി പരിചരിച്ച എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പറയാനുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വരിക ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി രാവിലെ പരീക്ഷകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക മുന്നോട്ട് പോവുക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻട്രിയിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അവർ പകർന്നു തന്ന അറിവുകളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തോക്കില്ല വീണു പോകില്ല താഴെ വീടില്ല അത് ഉറപ്പ് തരാം ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ യുവർ വണ്